Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, c'est un Get Ready spécial avec le make-up du nouvel an. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un maquillage assez chargé au niveau des yeux. Je pense qu'il faut avoir un certain âge quand même pour porter ce genre de make-up et évidemment un événement particulier parce que c'est quelque chose qu'on ne porterait pas dans la vie de tous les jours. Donc voilà, j'espère que ce make-up, la tenue et la coiffure vous plairont. Euh, moi j'ai adoré réaliser ce maquillage que je trouve vraiment très très beau. Mais encore une fois, il faut oser pouvoir porter ceci. Donc je vous laisse avec la vidéo de, du tutoriel. Donc pour commencer, je vais mettre mon anti-cerne euh, ben sous mes cernes tout simplement. Et ensuite je viens esponger, esponger euh, avec mon éponge euh, qui vient de chez Claire. C'est qui est plutôt pas mal, je dois avouer. Ensuite je vais prendre un correcteur et je vais en mettre vraiment partout parce que ce jour là j'avais des cernes et, et voilà j'ai pas une peau acnéique mais en fait j'ai des sortes de plaques rouges avec le stress, le temps et, et l'hiver tout simplement à, à camoufler et puis des petits boutons mais c'est pas des boutons d'acné c'est vraiment plus un, un bouton qui sort, euh, qui fait une bosse et qui re, repart après donc je viens camoufler tout ça une fois que c'est fait je mets une base pour que mon maquillage tienne toute la soirée et cette base de chez Too Faced est vraiment trop trop bien. Donc voilà, je viens euh, étaler ça avec euh, le doigt très grossièrement et très rapidement. Une fois que c'est fait, je vais m'attaquer au maquillage des yeux qui, qui est très très facile malgré euh, ce qu'on pourrait croire. Donc je vais tout simplement mettre un fard mat, complètement mat, euh, sur la, la paupière, sur, dans le creux de paupière, pardon. Et puis euh, voilà, je vais l'étaler avec euh, mon pinceau et j'ai mis des petits bouts de scotch pour pas dépasser comme vous pouvez voir euh, au niveau de mes yeux. Donc n'hésitez pas à le mettre. Euh, après vous pouvez le mettre surtout pour le trait liner, moi c'est pour ça que je l'ai mis. Après, je viens estomper tout cela euh, avec mon pinceau estompeur. Encore une fois, vous pouvez le faire au doigt si vous le souhaitez. Et je viens mettre un fard un petit peu irisé euh, sur ma paupière mobile qui est très très claire et qui est vraiment très jolie. Euh, je pense que je le réutiliserai souvent parce que j'ai adoré ce fard. Donc voilà, je viens en mettre vraiment partout, partout. Et je ne vous l'ai pas montré mais il me semble que je l'ai mis également sur, euh, dans mon coin de l'œil. Après je vais mettre un fard assez clair et très mat encore une fois euh, sous l'arcade sourcilière pour estomper et éclairer un petit peu tout ça. Voilà on voit que du coup j'en mets euh, également dans le coin de l'œil. Et c'est tout pour les fards, on va directement passer au gros trait d'eyeliner assez imposant. Donc là j'ai changé la caméra de place parce qu'il fallait que je sois, on voit pas très bien, il fallait vraiment que je sois proche de mon miroir. Donc vous voyez tout le bazar sur ma coiffeuse, je m'en excuse mais quand je me maquille, bah ça... Voilà, je laisse ma créativité s'exprimer. Donc je fais mon trait d'eyeliner et heureusement que j'avais le scotch. Donc moi j'ai utilisé un liner en gel avec un pinceau parce que c'est pour moi le plus simple, le plus pratique. Et euh, je vais le faire assez épais et je vais faire une grosse virgule qui s'en va assez loin quand même. Donc là il n'était pas terminé, je l'ai épaissi par la suite parce que bah, vous allez voir que pour finir le make-up il faut quand même un trait assez épais. Puisqu'on va venir apposer des strass dessus. Donc voilà, là je vais faire mon coin de l'œil à l'intérieur avec du noir et j'en ai mis un petit peu trop donc j'ai estompé après. Voilà, uniquement le coin, mais ça faisait une trop grosse démarcation. Donc j'ai estompé ensuite, comme vous voyez ici, avec un crayon blanc, blanc dans la muqueuse de l'œil. Voilà, on a assez de noir au-dessus, donc autant agrandir un petit peu avec euh, un crayon blanc. Et ensuite, je me suis muni de petits strass. Donc à la base, je devais prendre ce genre de strass noir mat, complètement mat. Et je, ça ne tenait pas, ils étaient trop euh, petits. Donc du coup, je suis partie sur des strass euh, couleur euh, diamant, euh, un petit peu plus gros. Et le résultat était tout aussi magique. Du coup, c'était beaucoup plus voyant, je vous l'accorde, mais j'adore ce résultat. Donc j'ai simplement posé de la colle à fossile sur mon eyeliner. Et avant que ça ne sèche, j'ai posé délicatement avec une pince à épiler mes strass en ligne. Comment dire que c'était très long, j'ai dû mettre une bonne demi-heure pour les deux yeux mais ça valait la peine. Ensuite une fois que tout est bien fixé je viens mettre du mascara. Et ensuite je vais mettre des fossiles mais j'étais hors caméra parce que c'était assez difficile, fallait pas qu'ils touchent les strass ni rien. Donc j'ai mis des fossiles pour estomper un petit peu l'effet trop brillant et que ça se fonde avec les, le noir des fossiles. 
et j'aime vraiment beaucoup le rendu, j'en ai mis également sur les cils inférieurs. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est un maquillage vraiment très beau. Évidemment, c'est pas quelque chose que je porterai tous les jours. C'est vraiment euh, un mariage, euh, comme là, le jour de l'an, en famille, à une soirée, pourquoi pas. Mais c'est pas quelque chose que je porterai dans la vie tous les jours. Et pourtant, je suis quelqu'un qui porte du maquillage très chargé au quotidien. Donc voilà pour les yeux, on va pas s'attarder sur les images, je vous en montre plus après. Euh, rapidement, je vais faire mes sourcils avec mon gel à sourcils de chez L'Oréal et ça les redéfinit vraiment bien. D'habitude, je les fais au crayon, à la poudre, mais j'avais pas envie de m'embêter pour tout vous dire. Surtout qu'ils sont pas très bien épilants en ce moment. Ensuite, je vais faire un léger contouring parce que si vous le faites pas à ces occasions-là, vous le ferez jamais. Donc voilà, je fais un léger contouring avec mon pinceau et ensuite j'esponge... J'ai du mal avec ce mot, hein. désolée. J'esponge, je vais y arriver, tout cela avec mon Beauty Blender de chez Klairs. Donc c'est pas le vrai, mais euh, voilà, moi j'appelle ça comme ça. Une fois que c'est fait, je vous ai pas montré, mais j'ai poudré mon visage. Ensuite, je vais mettre un petit peu de blush. Et mon blush ne se voyait pas vraiment à la caméra, mais j'en ai mis. Et ensuite on va passer à la coiffure, si vous, savez, si vous avez les cheveux courts, vous savez ô combien c'est dur de faire une coiffure sur cheveux courts, donc elle va pas être extraordinaire, hein, je vous l'accorde. Mais en gros je viens rouler une mèche de cheveux comme ceci entre mes doigts et euh, ensuite je viens l'accrocher avec des petites pinces plates. Euh, N'hésitez pas à lésiner euh, sur les moyens des pinces plates pour que ça tienne. Et voilà, comme j'ai plein de cheveux courts euh, dans la nuque, ils, ne se, ils étaient trop courts pour se prendre dans les pinces, donc c'était assez agaçant. Vous voyez ça va tomber là d'ailleurs, oh, vous venez de faire une coiffure et tout tombe, c'est horrible. <rire> Donc je viens fixer comme je peux avec de la laque, des pinces, etc. Une fois que le... en fait vous devez avoir comme un rouleau derrière, un espèce de chignon rouleau. Une fois que ça me plaît assez, là je suis en train de regarder, je vais essayer de fixer les petites mèches que je peux. Pour les mèches que vous ne pouvez vraiment vraiment pas fixer, moi j'ai pas pu toutes les fixer, vous en faites pas, on viendra les boucler par la suite pour faire un peu un chignon flou, euh, bouclé, ça fera super sympa. Parce que là j'ai voulu m'acharner clairement à en, à en fixer mais ça faisait horrible plutôt qu'autre chose. <coughs> Ensuite je vais venir boucler toutes les mèches de devant, bah, tout simplement pour donner un côté un peu volumineux et festif à la coiffure. Donc je me suis munie de mon boucleur à cheveux et ça faisait très longtemps que je ne l'avais pas utilisé. Et euh, voilà, je vais boucler toutes les petites mèches, y compris celles que vous voyez que je suis en train de boucler dans toute la nuque. Celles qui ne sont pas prises dans le chignon. Mais pour la vidéo, elles ne sont pas bouclées parce qu'en fait, euh, à moins et maintes reprises, j'étais seule et je me suis brûlée. Donc euh, voilà, je me suis brûlée une fois, deux fois. La troisième, c'était celle de trop. Donc moi, elles sont raides, mais sachez que si vous voulez boucler avec l'aide de quelqu'un, ça fera beaucoup, beaucoup mieux. Donc voilà, une fois que c'est bouclé, ce que cela donne. Moi, je sais pas vous, mais j'aime bien. Voilà, J'avais envie d'avoir les cheveux attachés, de faire un petit peu plus d'âme pour changer. Et, et j'aime beaucoup cette coiffure. Et mon copain aussi a beaucoup aimé quand il m'a vu avec. Si vous vous demandez, mon collier vient de chez Jennifer. Il est très beau et c'est une collection actuelle. Donc voilà, comme vous pouvez le voir de dos, les petits cheveux qui tombent, ça fait un peu brouillon. Mais j'étais seule et j'avais pas d'autres moyens. Pour la tenue, j'ai mis une robe noire très classique, manche trois quarts, moulante, près du corps, un petit peu effet, euh, je suis pas chiffonnée, mais euh, voilà, sur le devant, c'est pas très moulant. Elle vient de chez La Halle, il me semble que je l'ai dit, elle est très classique et vraiment très belle. Et j'ai opté pour des talons compensés qui viennent de chez Gémeaux. Voilà, j'espère que le look vous plaît, moi je l'adore et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et je vous fais de très gros bisous, je vous souhaite une excellente nouvelle année 2016. J'espère qu'elle sera excellente, euh, meilleure que 2015 ou pareil selon votre année. Et voilà, je vous fais de gros bisous et on se retrouve pour une nouvelle vidéo en 2016. Bisous tout le monde